காபூல் நகரை சேர்ந்தவர் புகழ்பெற்ற ஜோதிடர் முகமது ஷெரீஃப் டெல்லிக்கு வந்து பாபருடன் தங்கியிருந்த அவர் சற்றே தர்ம சங்கடத்துடன் தன் வெண்மையான தாடியை நீவிவிட்டு கொண்டதை கவனித்த பாபர் என்ன விஷயம் வெளிப்படையாக சொல்லுங்கள் என்றார் தொண்டையை கணைத்து கொண்ட அந்த முதிய ஜோதிடர் பாதுஷா சகுனம் சரியில்லை வானில் நாள்தோறும் மேற்கே செவ்வாய் தெரிகிறது ஆகவே அந்த திசையில் மன்னர் பயணம் மேற்கொள்வதோ போருக்கு செல்வதோ உசிதமல்ல என்பது என் கருத்து என்று தயக்கத்துடன் கூற அப்படியா சரி நீங்கள் போகலாம் என்று உடனேயே இருக்கையை விட்டு எழுந்த பாபரின் முகத்தில் ஏக எரிச்சல் தெரிந்தது இதற்குள் அமைச்சர்கள் நெருங்கி வெளியே நம் படை வீரர்கள் தங்களுக்காக காத்து நிற்கிறார்கள் அரசே தவிர என்று இழுக்க கேள்விக்குறியுடன் நிமிர்ந்து பார்த்தார் பாபர் பிரதம சேனாதிபதி தலை குனிந்தவாறு தொடர்ந்தார் பாதுஷா நம் வீரர்கள் உடனே காபூல் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் டெல்லியின் பருவநிலை அவர்கள் உடம்புக்கு சற்று ஒத்துக்கொள்ளவில்லை வெயிலில் உடல் எல்லாம் எரிகிறதாம் இந்த சமயத்தில் இன்னொரு யுத்தம் என்ற நினைப்பே அவர்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்துகிறது தவிர நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் ராஜபுத்திரர்கள் மாவீரர்கள் உயிரை துச்சமாக கருதுபவர்கள் யார் இப்போது போய் அவர்களிடம் மோதி கொண்டிருப்பது என்றெல்லாம் நம் வீரர்களிடையே புலம்பல்கள் அதிகமாகி கொண்டிருக்கின்றது சேனாதிபதியை கையமர்த்திய பாபர் நேராக தன் படை வீரர்களை நோக்கி நடந்தார் பாபரை கண்டவுடன் எழும்பிய ஆரவாரத்தில் அவ்வளவு உற்சாகமில்லை அதை சட்டை செய்யாத பாபரின் கம்பீரமான குரல் அணிவகுத்து நின்ற போர் வீரர்களிடையே ஒலிக்க ஆரம்பித்தது அருமை சகோதரர்களே ஒரு காலத்தில் சாமர்கண்ட் நகரை கைப்பற்ற விரும்பினேன் நான் பிறகு சீனாவை வெற்றி கொள்ளும் எண்ணமும் எனக்கு ஏற்பட்டது ஆனால் ஆண்டவன் சித்தம் வேறு விதமாக இருந்தது அதன்படி எத்தனையோ சிரமங்களை கடந்து அல்லா கருணையால் எதிரிகளை வென்று இன்று இந்திய நாட்டில் காலொன்று இருக்கிறோம் நாம் அப்படி இருக்க எந்த ஒரு பெரிய காரணமும் இல்லாமல் நம் கடமையை கைவிட்டு விட்டு திரும்பி போவது நியாயமா ஆண்டவன் கட்டளையை மீறுவதற்கு நாம் யார் டெல்லி சுல்தானின் பெரும் படையையே வெற்றி கண்டவர்கள் நீங்கள் வெறும் ஆவேசத்துடன் வந்து கொண்டிருக்கும் ஏதோ ஒரு ராஜபுத்திர படையை கண்டு அஞ்சுவதற்கு நாம் வெட்கப்பட வேண்டாமா அப்படியே நாம் பயந்து கொண்டு திரும்பி ஓட்டமெடுத்தால் உலகின் பல பகுதிகளை ஆண்டு வரும் மற்ற மன்னர்கள் நம்மை பற்றி என்ன நினைப்பார்கள் பிறக்கும் போதே நிச்சயமாகும் ஒரு விஷயம் மரணம் மட்டும்தான் வாழ்க்கை என்னும் பானத்தை அருந்தியே தீர வேண்டும் ஆனால் அந்த மரணம் மேன்மையாக கௌரவமாக அல்லவா நிகழ வேண்டும் இறந்த பிறகு இவன் அல்லவா வீரன் என்றல்லவா ஊர் உலகம் நம்மை புகழ வேண்டும் வாழும் வரை நம் கடமையை செய்வோம் அதுதான் ஆண்டவன் நமக்கிட்ட ஆணை கடமையை செய்யும் போது வெற்றி அல்லது வீர மரணம் அடைந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் ஆண்டவன் ஒருவனே நிரந்தரம் யார் வேண்டுமானாலும் காபுல் திரும்புங்கள் நான் ஒருவனாக இங்கே இருந்து வாழேந்தி போர் புரிவேன் அது மட்டுமல்ல மது அருந்துவதில் எனக்கு எவ்வளவு ஈடுபாடு உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் இதோ இறைவனின் கட்டளையை முழுமையாக நிறைவேற்றும் வரை மதுவை நான் தொடமாட்டேன் இது சத்தியம் என்று உணர்ச்சி பொங்க முழங்கிய பாபர் தன் மது கோப்பைகளையும் ஜாடிகளையும் தருவிக்கச் செய்து அவற்றை அங்கேயே அணிவகுத்து நின்ற படைக்கு எதிரே போட்டு தூள் தூளாக உடைத்திருந்தார் ஜாடி ஜாடியாக மது ஆறாக கீழே மண்ணில் கொட்டப்பட்டது பிரமித்து நின்ற படை வீரர்களின் இரத்த நாளங்களை பாபரின் உரை முறுக்கேற்றியது அவர்கள் உணர்ச்சி பயமாக எழுப்பிய அல்லாஹு அக்பர் என்ற முழக்கம் மைதானத்தில் எதிரொலித்தது புனித குரான் மீது ஆணை கிளம்பட்டும் நம் படை எதிரிகளை புறங்காட்டச் செய்வோம் என்று கர்ஜித்தார் பாபர் ஏக காலத்தில் ஆரவாரத்தோடு உயர்த்தப்பட்ட வாட்களும் வேல்களும் வெயிலில் தகதகக்க கோட்டை கதவுகள் திறக்க பாபர் மற்றும் இளவரசர் ஹுமாயுன் தலைமையில் எதிரிகளை சந்திக்க புறப்பட்டது முகலாயப்படை உடலெங்கும் என்பது விழுப்புண்கள் ஒரு கண்ணில் பார்வையின்மை இடது கையில் சுவாதீனம் குறைவு சற்று விந்திய நடை இதெல்லாமே பல போர்களில் பெற்ற வீரப்பரிசுகள் ஆனால் குதிரையில் வாழேந்தி அமர்ந்தாலோ ஒரு பறக்கும் எரிமலை இதுதான் சித்தூர் அரசர் மாவீரர் ராணா சங்கா அவர் தலைமையில் இன்றைய போப்பல் அருகே உள்ள சந்தேரி நாட்டு மன்னர் மெத்தினி ராய் பானிபட் போரில் மறைந்த இப்ராஹிம் லோடியின் சகோதரர் முகமது லோடி மற்றும் சில இந்து முஸ்லிம் குறுநில மன்னர்கள் அணிவகுக்க அவர்கள் பின்னால் நூற்றி இருபது தளபதிகள் எண்பதாயிரம் குதிரை வீரர்கள் ஐநூறு யானைப்படை வீரர்கள் பாபரை எதிர்த்து மொத்தமாக களத்தில் நின்றனர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மார்ச் பதினாறாம் தேதி ஆக்ராவுக்கு மேற்கே இருபது மைல் தொலைவில் உள்ள கன்வா என்னும் கிராமத்தில் பானிபட் யுத்தத்தை அடுத்து இப்போது இன்னொரு மாபெரும் போர் துவங்கியது இந்த முறை தன் பீரங்கிகளுக்கு லாவகமாக சுழலும் சக்கரங்களை பொறுத்தியிருந்தார் பாபர் அங்குமிங்கும் இடம் மாறி மாறி அணிவகுத்த பீரங்கிகளில் இருந்து கிளம்பிய குண்டுகள் எதிரிகளிடையே பெருத்த சேதத்தை விளைவித்தது முதலில் ஹுமாயூனையும் மகுதி குவாஜாவையும் பாபரின் மைத்துனர் முன்னணியில் தலைமை தாங்கி போரை நடத்த அனுப்பிய பாபர் போர் உச்சகட்டத்தில் இருந்த சமயம் பார்த்து ஒரு அதிரடி படையுடன் குகையிலிருந்து புறப்பட்ட சிங்கத்தை போல எதிரிகளிடையே பாய்ந்தார் இது கண்டு மேலும் உற்சாகத்துடன் போரிட்ட பாபரின் வீரர்கள் விரைவில் வெற்றி கோப்பையை பாபருக்கு அளித்தனர் பானிபட் யுத்தத்தை விட சற்று ஆவேசமாக நடந்த இந்த யுத்தம் முடிய மொத்தம் பத்து மணி நேரம் ஆனது 
வட இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு ராஜபுத்திர குடும்பமும் ஒரு ஆண் மகனையாவது கன்வா கிராமத்தில் நடந்த இந்த யுத்தத்தில் இழந்ததாக வரலாற்றில் கூறப்படுகிறது இரத்த காயங்களோடு யுத்த களத்திலிருந்து தப்பித்த ராணா சங்கா மனம் உடைந்து ஓராண்டுக்கு பிறகு எங்கோ அனாதை போல இறந்ததாக தகவல் புனித போரில் வென்ற வீரர் என்று பாபர் அழைக்கப்பட்டது இந்த போருக்கு பிறகுதான் யுத்த களத்தில் பாபரின் படை வீரர்கள் ஒரு மேடை அமைத்து அதன் மீது கற்களையும் ராஜபுத்திர வீரர்களின் தலைகளையும் கொண்டு பெரியதொரு பிரமிட் அமைத்து தங்கள் வெற்றியை கொண்டாடினார்கள் தலைநகர் திரும்பிய பாபர் முதல் வேலையாக செவ்வாய் கிரகத்தை காட்டி பயமுறுத்திய அந்த ஜோதிடரை நாடு கடத்தினார் அப்போதும் பெருந்தன்மையோடு கிராஜுவிட்டி மாதிரி அவருக்கு பாபர் ஒரு லட்சம் ரூபாய் தந்தது வேறு விஷயம் போரில் வெற்றி கொடி நாட்டி டெல்லிக்கு பாபர் திரும்பிய பிறகு இளவரசர் ஹுமாயூன் காபூலுக்கு வடமேற்கே உள்ள பதாக்ஷான் பிரதேசத்தை நிர்வகிக்க அனுப்பப்பட்டார் மகன்கள் காம்ரான் காந்தஹாரத்தையும் அஸ்காரி முல்தானையும் கடைசி மகன் ஹிண்டால் காபூலையும் நிர்வகிக்க படைகளுடன் அனுப்பப்பட்டார்கள் கண்வா யுத்தம் முடிந்து ஒன்பது மாதங்கள் கழிந்தன மறுபடி போர் முரசுகளின் ஒலி எழும்பியது ராணா சங்காவின் விசுவாசமான நண்பரான சந்தேரி மன்னர் மெத்தினீராய் சுதாரித்துக் கொண்டு பாபரை எதிர்த்து ஆவேசத்துடன் போர் முழக்கம் செய்தார் உடனே கிளம்பிச் சென்ற பாபரின் படை கண்வா போரில் தப்பிச் சென்ற மெத்தினீராயின் சந்தேரி கோட்டையை முற்றுகையிட நடந்தது இன்னொரு முனைப்பான யுத்தம் இந்திய போர் முறைகளை பற்றி புரிந்து கொண்டுவிட்ட பாபரின் படையை ராஜபுத்திர படையால் வெகுநேரம் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை கடைசியில் கோட்டைக்குள் பின்வாங்கிய ராஜபுத்திர படை வெகுநேரம் வெளியே வராததால் புருவங்களை உயர்த்திய பாபர் உள்ளே நுழைந்து கோட்டையை கைப்பற்றுங்கள் என்று கர்ஜித்த போது பாபரை பிரமிப்பிலும் திகைப்பிலும் ஆழ்த்திய அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது திடீர் என்று கோட்டைக்குள்ளிருந்து நெற்றியில் சிவந்த திலகங்களுடன் பிறந்த மேனியுடன் கைகளில் வாட்கள் பலீரிட ராஜபுத்திர வீரர்கள் சாரி சாரியாக வெளியே பெருங்கோஷத்துடன் ஆவேசமாக பாய்ந்து வந்தனர் என்ன இது என்று குழம்பிய பாபரிடம் ராஜபுத்திரர்களை பற்றி ஓரளவு தெரிந்த தளபதி ஒருவர் பணிவோடு கீழ்கண்டவாறு விளக்கினார் போரில் இனி தோல்வி உறுதி என்கிற நிலை ஏற்படும் மாத்திரத்தில் இந்த ராஜபுத்திரர்கள் தங்கள் குடும்பங்களின் மானத்தை காக்க வேண்டி தாய் மனைவி குழந்தைகளை வாழை பாய்ச்சி கொன்று தங்கள் போர் உடைகளை களைந்து விடுவார்கள் அந்த கணமே உயிர் தியாகத்துக்கும் வீர சொர்க்கத்துக்கும் அவர்கள் தயாராகி விட்டார்கள் என்று அர்த்தம் ராஜபுத்திர இனத்தின் சம்பிரதாயம் அது இனி இவர்களுடைய உயிரற்ற உடல்களை மிதித்து கொண்டுதான் நாம் கோட்டைக்குள் நுழைய முடியும் இது அல்லவா வீரம் என்று பிரமித்து போனார் பாபர் அதை தொடர்ந்து ஹோ என்று குரல் எழுப்பியவாறு வாழை சுழற்றி கொண்டு வந்த ராஜபுத்திர வீரர்கள் வரிசையாக பாபரின் படை வீரர்களின் வாட்களுக்கும் பீரங்கிகளுக்கும் துப்பாக்கிகளுக்கும் இரையாகி வீர சொர்க்கம் புகுந்தார்கள் ஆரவாரத்துடன் சந்தேரி கோட்டையை கைப்பற்றி வெற்றி கொடியேற்றியது பாபர் படை அகமது ஷா என்பவரை சந்தேரிக்கு கவர்னராக்கிவிட்டு அங்கே நகரில் மாட்டுத் தொழுவங்களாக மாற்றப்பட்டிருந்த பல மசூதிகளை புதுப்பித்து தந்த பிறகு ஊர் திரும்பிய பாபர் ஒரு மாதம்தான் ஓய்வெடுக்க முடிந்தது பீகாரில் இருந்து கிளம்பிய முந்தைய லோடி வம்சத்தைச் சேர்ந்த ஆப்கானிய குறுநில மன்னர்கள் ஒருங்கிணைந்து ஒரு படையுடன் பாபரை எதிர்த்து நின்றனர் கங்கையின் குறுக்கே தற்காலிகமாக பாலம் கட்டி நதியை கடந்த பாபரின் படை அயோத்தி வரை ஆப்கானிய எதிரிகளை துரத்தி சென்று முறியடித்தது அயோத்தியில் பாபர் மசூதி கட்டப்பட்டது இந்த போருக்கு பிறகுதான் பிறகு வங்காளமும் பாபரின் வாழ்முனையில் பணிந்தது இதற்கு பிறகு வட இந்தியா முழுவதிலும் ஒரு விஸ்தாரமான முகலாய சாம்ராஜ்யம் உருப்பெற்றது போரில் மிகுந்த ஆவேசம் காட்டினாலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மென்மையான நல்லொழுக்கம் மிகுந்த சிறந்த மன்னராக திகழ்ந்தார் பாபர் ஒவ்வொரு நாளும் நடந்த எல்லா சம்பவங்களையும் டைரியில் நுணுக்கமாக விவரித்து எழுதுவது அவர் வழக்கம் இந்திய நாட்டின் பருவநிலை மாற்றங்கள் புவியியல் தாவரங்கள் பூக்கள் மக்களின் மத மற்றும் ஜாதி பிரிவுகள் இந்தியர்களின் கணித திறமை கலைத்திறன் மக்களின் நடை உடை பாவனைகள் பழகுவதில் நாகரிகம் போதாது அழுக்கு உடை அணிவது அதிகம் என்று ஒன்றை கூட டைரியில் குறிப்பிட மறக்கவில்லை பாபர் இதை தவிர டெல்லியிலும் ஆக்ராவிலும் ஏராளமான பூங்காக்களை உருவாக்கினார் அவர் இந்திய பறவைகள் பற்றியும் தாவர வகைகள் பற்றியும் விழாவாரியாக குறிப்பிடுகிறார் பாபர் வாழைத்தோட்டம் எப்படி போடுவது அதை கண்காணிப்பது எப்படி என்று ஐந்து விதமான இந்திய கிளிகள் பற்றியும் துல்லியமான விவரிப்புகளையும் அவருடைய சுயசரிதையில் நாம் காணலாம் காண்டா மிருகங்கள் வளர்ப்பது பற்றி ஓவியங்களுடன் விளக்கியிருக்கிறார் பாபர் ஏதோ காபூலிலிருந்து ஹுமாயுன் எழுதிய கடிதத்துக்கு பதில் போடுகிறார் பாபர் அதில்தான் எத்தனை நுணுக்கமான அலசல் நீ எழுதிய கடிதம் படித்தேன் சுவையான விஷயங்களையே எழுதுகிறாய் அதில் எனக்கு மகிழ்ச்சியே ஆனால் கடிதம் எழுதிய பிறகு அதை ஒரு முறை நீ படித்து பார்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் அதில் நாம் செய்த தவறுகள் புலப்படும் தெளிவாக புரியும்படி வாக்கியங்களை நீ எழுத கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வாக்கியங்கள் விடுகதை போல அமைந்துவிடக்கூடாது எழுத்து பிழைகளும் ஆங்காங்கே கண்ணில் பட்டன இதெல்லாம் உன்னிடம் மற்றவர்களுக்கு இருக்கும் மரியாதையை குறைக்கும் இனியாவது சுற்றி வளைத்து எதையும் எழுதாமல் இருப்பாயாக அப்போதுதான் கடிதம் எழுதிய உனக்கும் நல்லது படிப்பவர்களுக்கும் தலைவலி வராது இப்படி செல்கிறது பாபரின் கடிதம் பாபர் எங்கு பயணித்தாலும் அவரை தொடர்ந்து சர்வேயர்கள் சென்று பாதையை அளவிட்டவாறு மயில் கற்களை பொருத்திக் கொண்டே போவது வழக்கம் இதனால் டெல்லியிலிருந்து ஒவ்வொரு ஊரும்
பிறகு காபூலில் ஆட்சி புரிந்த போது ஒரு மசூதி கட்டினார் இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகு குவாலியர் அரண்மனையையும் சந்தேரி அரண்மனையையும் பார்த்து வியந்த பாபர் துருக்கிய கட்டடக்கலை நிபுணர்களை வரவழைத்து ஆக்ராவில் சில மாளிகைகளையும் மசூதிகளையும் இந்திய கட்டடக்கலையை பின்பற்றி உருவாக்கினார் அவை எதுவும் தற்போது இல்லை மிஞ்சி இருப்பது பானிபட் கிராமத்தில் போரில் வெற்றி பெற்ற பிறகு கட்டிய ஒரு மசூதி மற்றும் அயோத்தியில் அவர் ஆணையின் கீழ் மீர்பாக்கி என்ற தளபதி கட்டிய ஒரு மசூதி இதுவும் தற்போது இந்து மத தீவிரவாதிகளால் இடிக்கப்பட்டு விட்டது கட்டடக்கலையை பொறுத்த மட்டில் இவை இரண்டுமே பிரமாதமான மசூதிகள் அல்ல இவை பற்றி நுணுக்கமான குறிப்புகளை பாபரே விஸ்தாரமாக குறிப்பிடவில்லை இளம் வயதிலிருந்து கரடுமுரடான வாழ்க்கை தொடர்ந்த யுத்தங்கள் சாம்ராஜ்யம் நிறுவிய பிறகு மறுபடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட மது பழக்கம் எல்லாம் சேர்ந்து கடைசி காலத்தில் பாபரை படுக்கையில் வீழ்த்தியது மது சுயசரிதையில் மது அருந்துவது பற்றி பக்கம் பக்கமாக அனுபவித்து விவரித்து இருக்கிறார் பாபர் பரவசம் தரும் ஒயின் வேண்டும் பூரித்த இளமையோடு பெண்களே வருக இவற்றுக்கு இணை வேறு எது உண்டு பாபர் ஆசை தீர அனுபவி இளமை போனால் திரும்பி வராது வாலிப பருவத்தில் பாபர் எழுதிய கவிதை இது உலக புகழ்பெற்ற மது வகைகளிலிருந்து இந்திய சாராயம் வரை ஒன்றை கூட விட்டு வைக்கவில்லை அவர் அதே சமயம் எவ்வளவு குடித்தாலும் பாபர் நிதானம் தவறியதே கிடையாது என்கிறது வரலாறு பாபர் நோய்வாய்ப்பட்ட பிறகு விஷயம் கேள்விப்பட்டு டெல்லிக்கு விரைந்து வந்த ஹுமாயூனை பொறுப்பில்லாமல் ஊரை விட்டு வந்தது தவறு என்று கடிந்து கொண்டார் பாபர் பிறகு தந்தையின் உடல் நலம் தேறியவுடன் ஹுமாயூன் இந்தியாவின் வடக்கே சம்பல் பகுதிக்கு திரும்பிச் சென்று ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்த போது திடீரென்று காய்ச்சலில் வீழ்ந்தார் அசுர காய்ச்சல் எந்த மருந்தும் பயன் தருவதாக தெரியவில்லை கூட இருந்தவர்கள் பயந்து போனார்கள் பிறகு யமுனை நதியில் படகில் படுக்க வைத்து சர்வ ஜாக்கிரதையாக ஹுமாயூனை ஆக்ராவுக்கு அழைத்து வந்தார்கள் இடமாறுதலும் பலனளிக்கவில்லை ஆக்ராவில் உள்ள கைத்தேர்ந்த வைத்தியர்கள் போராடியும் ஜுரம் குறையாததால் தந்தை பாபர் கலங்கி போனார் என் அருமை மகனை காப்பாற்றியாக வேண்டும் என்று மனமுடைந்து கண்ணீர் வடித்த பாபரிடம் ஒரு முஸ்லிம் துறவி அரசே தங்களிடம் உள்ள பொருட்களில் மிகவும் விலை மதிப்பு உயர்ந்த ஒன்றை விட்டுக் கொடுத்தால் தங்கள் மகன் பிழைக்கலாம் என்று சொல்ல வெகுநேரம் சிந்தனையில் இருந்த பாபரின் முகத்தில் தெளிவு பிறந்தது மற்ற ஆலோசகர்கள் மனதில் ஓடியது என்னவோ கோஹினூர் வைரம் மரியாதையுடன் அதை பற்றி அவர்கள் குறிப்பிடவும் செய்தார்கள் பாபர் அந்த வைரத்தை தனக்காக வாங்கி வைத்துக் கொள்ளவில்லை மகனுக்கே திருப்பி தந்து விட்டார் என்ற செய்தி இவர்களுக்கு தெரியாது எழுந்து சென்ற பாபர் ஹுமாயூனின் படுக்கை அருகில் அமர்ந்து வெகுநேரம் தியானத்தில் இருந்தார் இறைவனின் பெருமை அவர் உதடுகள் முணுமுணுத்தவாறு இருந்தன பிறகு எழுந்து மூன்று முறை மகனை வலம் வந்த பாபர் இரு கைகளையும் உயர்த்தி எல்லாம் வல்ல இறைவனே கருணை கடலே என்னிடம் உள்ள விலை மதிப்பு மிக்க பொருள் என் உயிர்தான் இதோ ஒரு தந்தை உன் முன் மண்டியிட்டு மன்றாடுகிறேன் என் மகன் உயிர் பிழைக்க வேண்டும் அதற்கு பதில் என் உயிரை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டி இறைஞ்சுகிறேன் என்று உணர்ச்சிகரமாக முழங்கினார் உடனே அந்த ஆச்சரியம் நிகழ்ந்தது பாபர் மெல்ல திரும்பிச் செல்ல முனைந்த போதே அவர் கால்கள் தள்ளாடின லேசாக காய்ச்சலும் ஆரம்பிக்க அதே சமயம் ஹுமாயூனின் ஜுரம் குறைய பாபர் கண்ணங்களில் ஆனந்த கண்ணீர் மகனிடமிருந்து நோயை தான் எடுத்து கொண்டு விட்டேன் என்றார் லேசான குரலில் இது எதேச்சையானதொரு சம்பவம் என்றும் இந்த உணர்ச்சிகரமான கிளைமேக்ஸ் சற்று மிகைப்படுத்தப்பட்ட தகவல் என்றும் பிற்பாடு சில ஆங்கிலேய மற்றும் இந்திய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிட்டாலும் ஹுமாயூன் குணமானதையும் பிறகு பாபர் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்ததையும் வரலாறு ஒப்புக்கொள்ளத்தான் செய்கிறது இறப்பதற்கு முன் ஹுமாயூனை அழைத்து என் வாரிசு என்று எல்லோர் முன்னிலையிலும் அறிவித்தார் பாபர் பிறகு மகனை நோக்கி உன் சகோதரர்களை அன்புடன் நடத்து மகுடம் தலைக்கு ஏறியவுடன் மமதை வந்துவிடக் கூடாது அது உன்னை தவறான பாதையில் கொண்டு செல்லும் ஏராளமான மதங்களையும் ஜாதிகளையும் கொண்ட நாடாக இருக்கிறது இந்தியா நீ எல்லோருக்கும் அரசன் ஆகவே மதவெறி உனக்கு வேண்டாம் குறிப்பாக இந்துக்களின் நம்பிக்கையை பெற அவர்கள் வணங்கும் பசுவை எந்த சூழ்நிலையிலும் கொள்ளாதே எந்த மதத்தின் ஆலயங்களையும் நாசப்படுத்தாமல் ஆட்சி செய் இஸ்லாமிய மதத்தை கொடுங்கோல் ஆட்சியின் மூலம் வாழ்முனையில் நிலைநிறுத்த முடியாது அன்பு வழி ஒன்றினால்தான் முடியும் என்று மெல்லிய குரலில் அறிவுரை கூறினார் பிறகு பாபருக்கு மூச்சு வாங்க ஆரம்பித்தது நினைவும் மெல்ல அகல ஆரம்பித்தது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்று முப்பது அதிகாலை லேசாக கண்களை திறந்த பாபர் இறைவா இதோ நான் தயார் என்று முணுமுணுத்தார் சில நிமிடங்களில் அவர் உயிர் பிரிந்தது பாபரின் மகளும் ஹுமாயூனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பிற்பாடு எழுதியவருமான குல்பத்தன் பேகம் அன்று இரவு முழுவதும் ஒரு மூளையில் அமர்ந்து விசும்பிக் கொண்டிருந்த நானும் மற்றவர்களும் அப்பா இறந்து விட்டார் என்று தெரிந்ததும் ஓவென்று கதறி எழுதும் எங்களை பொறுத்த மட்டில் அன்று காலை இருட்டாகவே விடிந்தது என்று விவரிக்கிறார் அநேகமாக யுத்த காலத்திலேயே வாழ்க்கை என்பதால் சற்று முதுமையாக தோற்றமளித்தாலும் இறந்த போது பாபரின் வயது நாற்பத்தி தான் டெல்லி அரையணையில் அமர்ந்து அவர் ஆட்சி செய்தது நாலாண்டுகள் முதலில் பாபரின் உடல் ஆக்ராவில் தாஜ்மஹால் பிற்பாடு கட்டப்பட்ட இடத்துக்கு அருகே யமுனை நதிக்கரையில் புதைக்கப்பட்டது ஒன்பது வருடங்களுக்கு பிறகுதான் பாபரின் உயிலின்படி அவர் உயிரையே வைத்திருந்த காபூலுக்கு உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கே அவர் முன்னொரு சமயம் அமைத்திருந்த அழகான பெரும் த